ಕ್ಷೇತ್ರ ಕದನ ವಿ ಎ ಪಿ ವಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಸೊ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಕದನ ಕಲಿಗಡೆ ಅರಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಉರಿಯಾಳು ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಶಿವನ್ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಬಾಬಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಮನೋಹರ್ ಕಿಣೇಕರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಣಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಆಗಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಸೀದಿ ವರ್ಸಸ್ ಮಂದಿರ ಘೋಷಣೆಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ ಆಗಿದೆ ಕಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಮ್ ಎಸ್ ನ ಮರಾಠಿ ಓಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮರಾಠಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಂತ ಭಾಷೆ ಗಡಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೌಂಡು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಲ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳ ಜಗಳದ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಗುಸುಗುಸು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅಸಮಾಧಾನದ ಹೊಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಯುವಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಜಪ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಮರಾಠಿಗರ ಓಲೈಕೆಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಅದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಆರೋಪ ಇದೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸೊ ಇವರು ಬರೇ ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಮರಾಠಿಗರ ಮತ ಪಡೆದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿರೋ ಆರೋಪ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಮರಾಠಿಗರು ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಆರೋಪ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕಂಡಿಟ್ಟಿದ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಬಾರಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಸುತ್ತಿರುವ ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಅಪೋಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೊದಲೇ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕೂಡ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ರೌಂಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಲಹೀನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಎರಡು ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಮನೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಇದೆ ಸೊ ಮರಾಠಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು ಅನುಮಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸರಿನ ಅಂತ ಸೊ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಪಿತೂರಿ ಅನ್ನೋಂತ ಆರೋಪ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಖಾನಾಪುರ ಒಂದ್ಸಲ ಮುಸುಂಬೇಡ ಖಾನಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸೊ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸೇರಿದ ನಾಸಿರ್ ಬಾಗ್ ನಾಸಿರ್ ಬಾಗ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸೊ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡವ್ರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಸೊ ಅಂಜಲಿ ಸೊ ಬಂಡಾರಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ಗೆ ಬಂಡಾರಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಸೊ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಸೊ ಸೊ ನಾಗರಾಜಾದವರೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಲಾಬಿ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಘಟಾನುಘಟ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವರ್ಸಸ್ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸೌದಿ ಮತ್ತು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾವಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಕಾಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಡಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ನಾನು ಮೊದಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಾದ ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ತಾರೆ ನಾವು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟರು ಅಂತ ಸೊ ಇಡೀ ಬೆಳಗಾವಿ ಚುನಾವಣೆಯೇ ಭಾಳ ಬೇನ್ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುದ್ದಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿನೋ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿನೋ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗಳು ಒಂದು ಖಾನಾಪುರ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಸಿಟಿ ಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಡಗು ಸೊಡಗುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಮತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಥರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ಗ ಖಾನಾಪುರ ಅಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಶಾಭಾವನೆಗಳ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಎಂ ಬಿ ಎಸ್ ಗೆಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದವರು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಏಕೀಕರಣ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದವ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮರಾಠ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಮರಾಠ ಮತ್ತು ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ಟಿದವರು ಮರಾಠಿ ಜನ ಗೆದ್ದಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು 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 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿರೋದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಂ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಶಾಸಕರು ಎಂ ಬಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಶಾಸಕರು ಎಂ ಬಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮನ್ವಯ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಎರಡನೇದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಲ್ಗೇಕರ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿಠಲ್ ಹಲ್ಗೇಕರ್ ಅದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಭಿನ್ನಮತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೋಹನ್ ನಿಮಿಕೇರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನು ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಖಾನ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸೈಯದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರನೇ ಇಶ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಸೈಯದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಸಲ ಇಶ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಸೀದಿ ಅಂತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಅಂತಾರೆ ಈ ಹದಿನೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೈಕಿ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿವಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೈಯದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಸರ್ ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರಾಮೀಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೈಯದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾವುದೋ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನೆನಪು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಂದಿರು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮತ್ತೆ ಮಸೀದಿ ನೆನಪು ಬಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಂಬಿಕಾಯಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರೈಮಾನಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಈಗ ಈಗ ಅದೇ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ನಿಂದಿರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಂತರು ಅವರು ಈಗ ಯಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಇವರು ಕಚ್ಚಾಟ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ದಾರಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೆದ್ದೆ ಗೆದ್ದೆ ಬರ್ಬೇಕನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ರೈತರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಡ ಬಡುವ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಂತಹದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಮತಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ವೈಷಮ್ಯ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿ ಮತಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಾಡಕ್ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಬರುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಖಾನಾಪುರ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರ ವಿಷಯ ಮಾಜಿ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಎಂಟಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಲ್ಗೆ ಕರಗಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಕ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಇದ್ದಂತವ್ನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹೆಂತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಗನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ ಅವರು ಮರಾಠಿಗರೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪಕ್ಷ ಸಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕದನ ಜಾಲ ನಮ್ದು ಬಲ ನಿ